ሶደሬት አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 በባልና ሚስ በልጆችና በወላጆች በማህበረሰብ ውስጥ የሚከሰቱ ልዩነቶች በአስታራቂ ሐሳብ ይዳኛሉ። አስታራቂ የሳባ ታሪክ ይባለቤቴ የእህት ልጅ ለወሲብ የተተናከለኝ እንደሆነ በነግራቸው ማንንም ሊያምነኝና ሊቀበለኝ ፍቃደኛል ነበር። ከባለቤቴ ዘመዶች የሚቀርበኝ የሚረዳኝ ያልኩት ሰው ተቀየረብኝ። ፍቃደኛ ለመሆን የነሳውቅ ደግሞ ይባስጣላት ሆነብኝ። ባሽሙር ይሰድበኛል ምናምን በቃ። ሁሉም ነገር ግራ ሆነብኝ። በዚህ ሁኔታ ያያለው የትምርት ቤት ምዝገባ ድርሶ ለመማር ሲዘጋጅ የባለቤቴ ታላቅ ወንድም ከአዲስ አበባ መጣ። ሁሉም ያከብራዋል ሁሉንም ይረዳል ግን ደግሞ ወሬ ሰማል በጣም ጨነቀኝ ምን ብዬ ነው ለነግረው ምችለው ይሄንን ይያስተላልፍኩ ይalle በማግስቱ ላናገር ሽፈልጋለሁ አለኝ እሺ ስለው ብቻችንን ማውራት እንዳለብን ነግሩኝ ከቤት ወጣ ብለን ማውራት ጀመረን የባለቤቴ ዘመዶች የነገሩትን ብቻ ሰምቶ ንገግሩን በወቀሳ ጀመረ የእህቴ ልጅ አብሮሽ እንዳይኖር ስለፈለክሽ አቀደሽ ያስቸግረኝ ነው ብለሽ ስሙን አጠፋሽ አለኝ ሁለተኛ ደግሞ የምታኖርሽን እህቴን አታከብሪም እና ሌሎችንም በጣም ብዙ ነገሮችን ተናገረኝ እንደዛን ቀን የባል ዘመድ ቤት መኖሪን የተጸየፍኩበት ቀን የለም ሁሉም ነገር በጣም አስጠላኝ እንዴት አንድ የሚረዳኝን ሰው አጣለሁ እንዴት ሁሉም አንድ ይሆኑብኛል የኔ ባለ ቤት ለሱ እንድማቸው ነው ምን አለ ከውጭ የትምርቱን ጨርሶስ ከመጣ ድረስ ቢታገሱኝ እኔም እኮ ከቤት ሰቦች የጠፈቼ ስለመጣሁ መመለስ አሳፍሮኝ ባሌ ለዘመዶቹ አደረ አብሏቸው ስለሄደ እስኪመጣ ለታገስ ብዬ በዛ የልጅነት እድሜ ብዙ ነገር ታገስኳቸው ግን ሁን ከቀሜ በላይ ሆነ የእናቱን ስድብ የእህቶቹን ግልምጫ ቻልኩኝ ይባስ ብሎ የእህቱ ልጅ ካልደፈርኩሽ ብሎ ሲታገለኝ ጉሩቤት ይደርሰውን ዳዳኑኝ ምስክር ይያለ እንዴት ሆን ብለሽ ነው ይሉኛል ሲጀመር አብሮሽ ይኑር ያሉት ነሱ ናቸው አሁን ደግሞ ምንም ባላዩት ወንድማቸው ንጹ ለማድረግ ሲሽቀዳደሙ ሳይ ማንንም እንደሌለኝ ተሰማኝ የኔ ክብር ምንም መስሏል ታያቸው ባለቤቴ የሚጽፍልኝ እንደብዳቤ ቀደው ያነበቡ ነበር የሚሰጡኝ እሱንም አቆመውታል የቤቱ ታላቅ ነው ሁሉም ያከብራዋል የተባለ ወንድማቸው የኔን ምንም ሳይሰማ የቃላት ውርጅብኝ ሲያዘንብብኝ የቤቱ ታላቅ በመሆኑ ሊቆጣኝ ብቻ መስሎኝ ዝም ብዬ ሰማውት እሱ ግን አውሮቶ ሲያበቃ የኢትዮጵያ መቶ ብር ሰጥቶኝ ልጅሽን ለናታችን ሰጠሽ የፈለክሽበት ሜት ይችላልሽ ለባልሽ ባልሽ ሲደውል እኛ ነነግረዋለን ብሎ እንደሰራተኛ አባረሬኝ ደነግጥኩ ከኔ ሳይሰማ እግዚአብሔርን ሳይፈራ ሂጅ ያለኝ እንዴት ሊሂድ ግራ ከባኝ ወዴትስ ሊሂድ እንደብደትም አደረገኝ በፊት ሰላም የሚሉኝ ሰዎች እነሱን ፍራቻ ዘጉኝ ዘመድ አላውቅም ሰው የለኝም ይህንን የህታቸው ልጅ ዘበኛ አርገው ነው ያኖሩኝ ወዴት ሊሂድ ይማረገውን አላቀም ብቻ ለባለቤቴ እስከ ዛሬ ያልነገርኩትን ዘመዶቹ ያደረጉኝን ነገር ሁሉ በሶስት ገጽ ሙሉ ደብዳቤ ጽፈ ወደ ፖስታ ቤት ሄድኩኝ እዛ እንደደረስኩ ደብዳቤውን ቦርሳ ውስጥ ትቼ ባዶ ፖስታ ላስገባስል ቴምብር የሚለጥፈው ልጅ ባዶ መሆኑን ሲነግረኝ ከቦርሳዬ ውስጥ ደብዳቤውን አውጥቼ ውስጡ ከትቼ ሲሰጠው መደናገጥ የናይቶ ትንሽ ሊያረጋጋይ ሞከረ የዛን ቀን ግን ባለቤቴ በኔ ስም የላከው ፖስታ እንዳለ ነግረውኝ እዛው ሰጡኝ ሳይው ግን የኔ አይደለም ባሌ ለእህቱ ልጅ የጻፈው ነበር ተቀብዬ በድፍረት ከፈትኩት ሳነበው ግን ቁጭ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩኝ እሷ ለጻፈችለት ነገር መልስ ይሰጠበት ነገር ነበር ደብዳቤው ባለጌ እንደሆንኩ ጽፋለት ስለነበር እሱ ደግሞ ዝምበሏት በትክክል እንዴት አደረገች አሰናብታታለሁ ነበር ያለው ከዛ በኋላ ሁሉንም ነገር ወደ ኋላ መልስ ብዬ ማሰብ ጀመርኩኝ ከዚህ በፊት ልጄት አሞ ሆስፒታል ይዥው ሊሄድ ስል አይሄድም ብለው አዋቂ ቤት ሄደን እንጠይቃለን አሉ እኔ በዛ ድሜ አዋቂ ቤት ምን እንደሆነ አላውቅም ነበር ጠይቀው ሲመለሱ ግን ያሉት ባይነ ጥላ አለበት እናቱ ካጠገቡ መራቅ አለባት የሚል ነገር ይዘው እንደመጣው አስታውሳለሁ አሁን ባሌንም በውሸታ ሳምነውት ልጄን ነጥቀው ሊያባርሩኝ እንደሆነ አወኩኝ 
እንዳሰቡትም ተሳክቶላቸው ዲጄን ወስደው 100 ብር ሰጥተው ከቤታቸው አባረሩ። አቱ መንፈስም ጥሩ አልነበረም። ዲጄን ላለመስጠት ፈልጌ ነበር። ግን እኔ ራሱ ወዴት እንደሚሄድ የማላቅስ ሴት ዲጄን ማጎሳቆልና መበደል መስሎ ስለተሰማኝ ሰጣዋቸው። ነገር ግን ታመምኩ። እንቅልፍ የለኝም ብቻ የናወራ ጀመረ። ወጣስል መጡና የወንድማችን ንብረት ነው ብለው የምተኛበትን ፍራሽ ሳይቀር ወሰዱ። እንደምንም ተሳፍሬ ፍቴን በጨዋ ጥቤ ይብደልኳቸው ቤተሰቦቼ ቤት ተመለስኩኝ ሁሉም ሲያዩ እንደነገጡ ተጎሳ ቆያለሁ አምሮ የትክክላል ነበር ግን ነግረንሽ ነበርኮ አንቺ ሱን ወደሽ እኛ ረክጠሽ ሄድሽንጂ ብለው ተቀበሉ ከዛ በኋላ ለወራት ጸበል ለጸበል የኔን አምሮ ለመመለስ አብረውን ተንከራተቱ ቤተሰቦቼ ከብዙ ጊዜ በኋላ በእግዚአብሔር ኃይል በቤተሰቦቼ እርዳታ ራሴን ማወቅና መቆጣጠር ጀመርኩ አሁን ሳስበው ግን ዲፕሬሽን ይመስለኛል ያስታምሙኝ ግን ብዙ ታውሪ ነበር ይሉኛል ምን አውራ እንደነበር ግን አልነገሩኝም በደንብ ከተሻለኝ በኋላ የሊጄን ሁኔታ መጠየቅ ፈልጌ ሰዎችን ማፈላለግ ሲጀምር አንድ እዛ ያለው የማውቀው ሰው ሊጄን በደንብ እንደያዙልኝና ለባለቤቴ ሚስት የፈለጉለት መሆኑን ሰማው በነገራችን ላይ ባለቤቴ ውጪ ለትምርት ከመሄዱ በፊት መዘጋጃ ተፈራር መን ነበር በመዘጋጃ ተፈ ይህንን ስሰማ በኔ ላይ ለደረሰው ነገር ሁሉ የቤተሰቦቹን ነገር ከኔ ሳይያረጋግጥ አምኖ የሰማው ባለቤቴ የልጅ አባት ተጠያቂ ስለነበር በጣም ስለተቀየምኩት ብዙ ማልገረመኝ ይህን ያክል ጊዜ ስሰቃይ ልጅን የሚያህል ነገር የሰጠውት ሰው የተወደቅሽ ሳይለኝ ሌላ ለማግባት እየተዘጋጀ መሆኑን ስሰማ በሱ አፈርኩበት ለዛውም የሚያገባት ሴት እኔን እንደዛ ስታሰቃየኝ የነበረች እነሱ በሰሩት ሴራ ምክንያት ከቤት አባሮን ሲያበቁ ወንድ ወዳ ወንድ ወዳለች ብለው ለባሌ እየነገሩት ካጣሉ ይመካከል አንዱ አይሆነችውን ያክሱ ልጅ መሆኑን ደረስኩበት የልጅን ሁኔታ በሰው ያጣያየኩ ቆየው ባለቤቴም የተባለችውን ዘመዱን አግብቶ ምኑር ጀመረ እኔ ግን ቤተሰቦቼ ያቋረጥኩትን ትምርት እንድቀጥል ስላበረታቱኝ ከ10ኛ ክፍል ጀምሬ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ለመመረቅ በቃው በየቀኑ ግን የልጅነት ልጄን አስበዋለሁ ተመርቂ ስራ ከያስኩኝ በኋላ አብሮኝ ከሚሰራው ልጅ ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀመርኩኝ ያሳለፍኩትን ሁሉ ነገርየው ስለነበር አምኖ ተቀበለኝ ሽማግሌ ልኮ ቤተሰቦቼን አክሮች የተዳርኩኝ ባለቤቴ በጣም ጥሩ ሰው ቢሆንም እኔ ግን በልጄ ምክንያት ደስተኛ መሆን አልቻልኩ አንድ ቀን ልጄን ማየት እንደምፈልግ ስነግረው አብሮይ ሊሄድ ተነሳ የባሌ ዘመዶች ወደ የሚገኙበት ከተማ ደረሰን ቀደም ብዬ የት እንደሚማር በማውቃቸው ሰዎች አጣረች ስለነበር ትምርት ቤቱ ደረስኩኝና ለራስ መመሩ ሁሉንም ነገር አስረድቼው ልጄን እንዲያሳየ ይለምንኩት ነገር ግን አሳደግ አሳዳጊዎቹ ለማንም መስጠት እንደማንችል እዚሁ ማይተች ያለሽ ብሎ ቢሮ ድረስ አስጠራልኝና አመጣው ገና ሳይው እንባይን መቋቋም አልቻልኩም ራሴን ሲቼ ወደኩኝ ትንሽ ቆይቼ ሰነቃ ልጄና አጠገብ ያገኘሁት አድጓል ጥሩ አድርገው እንደያዙት ያስታውቃል የዛኔ ያ13 አመት ነበር ግን ምንም ማድረግ አልቻልኩም ይጀው ለጣፋ ተመኘው የሚያስፈልገውን ሁሉ ልገዛ ለተፈለኩ አብሪው መዝናናት አማረኝ ግን አልቻልኩም ምንም ሳላ አድርገ ተመለስኩኝ ልጄን ሳይው የልጅ አባት ቤት ሰዎች ያደረሱብኝ ስቃይ ትዝ ስላለኝ እንባይን መግታት ባለመቻለይ በለቅሶ ሸኘውት የዛን ቀን የተደበላለቀ ስም የተሰምቶኝ እንደነበር አስተውሳለሁ ጉዳው በሕግ ለማያዝ ልጄን ለማሳደግ ፈለኩኝ ቢሆንም ልጁን ጥላ አጥፍታለች ብለው አስመስክረውብኝ ስለነበር ያማከርኩት ባለሙያ ለኔ ሊፈረድልኝ እንደማይችል ስለነገረኝ ሲያድክ ሁሉንም ነገር ለነግረው ወሰንኩ አሁን 28 አመት ሞልቶታል እኔም ከባለቤቴ ጋር እዚሁ አሜሪካ መኖር ከጀመርን 12 አመታት ተናስቆጠረናል በጣም ደስተኛ ቤት ሰባለኝ ልጄንም አቅም የፈቀደውን ሁሉ ያደረኩ አስተምረውሃለሁ ከወንድምና ከህቶቹም ጋር አስተዋውቀዋለሁ ነገር ግን አሁንም የምትጨነቅበት ሌላ ጉዳይ አለኝ የልጅነት ልጄ ለወላጅ አባቱና ላሳዳጌዎቹ ያባቱ ቤተሰቦች ሲያድግ በኔ ላይ የደረሰው ነገር ሁሉ በመስማቱ ከፍተኛ ጥላች አድሮበታል ይሄ ነገር መጨረሻው አላማረኝም ድንገት ነገ ምን ይፈጠራል ይያልኩ ሰጋለሁ 
ጉዳዩ ለመፍታት በተደጋ በተደጋጋሚ ከልጅ አባት ጋር በስልክ ባወራም በተደጋጋሚ ከልጅ አባት ጋር በስልክ ባወራም ግን አባትና ልጅ መገናኘት አልቻሉ እኔና ልጅ በመናወራበት ሰዓት ግን ለኔ መንገሬ የማይፈልገው ያ አባቱ ቤተሰቦች ያደረሱበት ነገር እንዳለ ለዚህም አባቱ ተጠያቂ መሆኑን ከመንገር ውጪ ምንም አይለኝም ይህንን ሚስጥር ልጅ ከኔ የደበቀው ምን ቢሆን ነው ይህንን ሚስጥር ልጅ ከኔ የደበቀው ምን ቢሆን ነው የምትችሉትን ሁሉ በማድረግ ተባብረው ሳራኔን ከአሜሪካ አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 በባልና ሚስት በልጆችና በወላጆች በማህበረሰብ ውስጥ የሚከሰቱ ልዩነቶች በአስታራቂ ሐሳብ ይዳኛሉ አስታራቂ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር